Hello les amis, Harry Mariette, expert en Krav Maga. Aujourd'hui, on va parler du shadow boxing ou comment s'entraîner seul pour arriver à un bon résultat. Hello, mon nom c'est Fran Filet, directeur du Ghana. Abonne-toi à la chaîne. Voilà, j'ai euh, notre ami Marc hein, qui, me, qui me harcèle pour savoir comment il peut faire pour s'entraîner tout seul. Je suis désolé les amis, j'ai mal à la gorge et vous entendez ma voix qui est, qui est assez mauvaise. Voilà, donc Marc qui euh, nous demande comment il peut euh, améliorer son niveau en, en fight avec du shadow boxing. Alors voilà, moi... Ma proposition d'entraînement est la suivante. Je vais me référer au, au Moyen-Âge où lorsqu'on était au Moyen-Âge, il y avait... Euh, il y a un truc qui m'ennuie là. Il y avait... Euh, les gens qui se battaient à l'épée avaient euh, une botte secrète. Une, une seule. Ils avaient une technique et ils jouaient leur vie sur cette technique. Eh bien, on va, on va, on va prendre un peu ce truc-là et on va se dire qu'on va définir entre 3 et 5 techniques. Une technique d'attaque, une technique de recul, une technique de contre, enfin peu importe. Trois ou cinq techniques qui vous correspondent. Pas des techniques que je vous ai données, pas des techniques qu'un entraîneur vous a données. Enfin, s'il les a données, tant mieux, mais ces techniques doivent vous correspondre. C'est votre technique, seulement les vôtres. Et une fois que j'ai ces techniques, on va essayer d'avoir ces techniques. Je suppose que ces techniques, ce sont des enchaînements de 2, 3, 4, 5 mouvements. Je pense que cinq mouvements, c'est de trop. Je pense que un mouvement, c'est pas assez. Et donc, euh, je pense que travailler en, en, en enchaînement de 2-3 techniques, c'est la norme. C'est la norme. Alors, première chose qu'on va faire, on va travailler très calmement. On va commencer à s'entraîner en shadow, mais très calmement sur ces techniques. Et on va travailler, par exemple, 30 secondes l'une, 30 secondes l'autre, et, et comme ça. Et on va travailler avec un peu de repos. Une fois que ça, c'est OK, on est un peu plus chaud, on commence à jouer le truc en dynamique, et on commence à bouger, et on est toujours, par exemple, dans 30 secondes, chaque bloc technique une fois que ça s'est réglé on est maintenant vraiment chaud on va se mettre à travailler ça à la minute donc pendant une minute vous allez faire que la technique ou que l'enchaînement numéro 1 et je voudrais que là vous travaillez le plus rapidement possible le fait que le point ne soit pas vraiment fermé ce n'est pas très important travailler la vitesse, l'explosivité pa pa pa, pa pa pa, pa 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 le plus rapidement possible le plus rapidement possible une minute chaque enchaînement donc là, vous avez déjà travaillé quelques... On est, on est proche des 10 minutes. Hein. Une fois que ça s'est réglé, une possibilité, c'est de travailler ces enchaînements. Si vous l'avez, travailler ces enchaînements au sac. Une fois qu'on a, on a une sensation de frappe, alors. Si vous n'avez pas de sac, il n'y a pas de problème. Mettez un petit poids dans vos mains. 500 grammes, 1 kg. 1 kg et demi pour les plus forts. Euh, N'allez pas au-dessus de 2-3 kg parce que sinon la frappe va plus être effective et, 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 et ce ne sera pas le but. Et une fois qu'on a le poids, si on n'a pas de sac, on peut de nouveau travailler 30 secondes, une minute, voire une minute et demie. Une fois qu'on a fait ça de nombreuses fois, mais vraiment de nombreuses fois, on doit avoir l'enchaînement dans nos mains. C'est-à-dire, c'est l'exemple que je prends tout le temps, lorsque je rentre chez moi et que je mets ma clé dans la serrure de ma porte, je ne regarde pas la serrure. Je sais que je, sais que je vais être dedans. Ces enchaînements doivent faire partie de vous-même. Doivent faire partie de vous-même. Et pour vous relaxer, quand vous terminez votre entraînement, travaillez, encore une fois, 30 secondes, une minute, une minute et demie, ça va dépendre de votre niveau d'entraînement. Imaginons que mon enchaînement était trois techniques. Je travaille mes trois techniques et puis je fais une technique folle après. Je travaille mes trois techniques, je fais une autre technique après. Un, deux, trois, je fais autre chose. Un, deux, trois, je fais autre chose. De façon à garder une certaine créativité. Donc voilà. Une recette simple, je m'entraîne en statique très calmement, je m'entraîne en statique un peu plus rapidement, je m'entraîne en dynamique très rapidement, je m'entraîne sur le sac, je frappe, je m'entraîne avec des poids dans les mains, je m'entraîne en rajoutant ensuite quelque chose, et tout ça c'est évidemment modulable, alors pour ceux qui veulent en même temps gagner en condition physique, ils peuvent évidemment entre chaque enchaînement, mettre le thorax au sol, se relever, faire l'enchaînement, et alors on est tout à fait bon. Voilà les amis Quelques conseils pratiques, comment améliorer votre shadow et votre condition physique.